Good afternoon, everyone, and welcome to this kind of season media availability. We ask you to please limit yourself to one question each, and that big time allows us to go to the second question. We'll start with the Wire team, Kent Adami. Bonjour, Kent. Bonjour, Martin. Kent, parmi les éléments qui ont un peu marqué votre saison, il y a cinq Québécois qui ont eu un impact quand même assez important dans votre équipe. Matheson, Savard, Harvey Pinard qui est arrivé, Belzil, Sam Montambeau. C'est quand même cinq gars qui ont joué leur meilleur hockey chez les professionnels ou à peu près chez vous, dans un contexte pas facile. C'est-tu un hasard, Kent, où tu penses vraiment que le contexte ici, avec des joueurs d'ici, les amène à se dépasser? Puis qu'est-ce que ça pourrait influencer dans le futur sur les décisions que tu as à prendre quand tu bâtis une équipe comme ici à Montréal? C'est une bonne question. Um... J'aimerais vous dire que chaque joueur qui a le privilège de jouer dans la Ligue nationale va tout donner pour garder sa place. Puis, euh, et que le fait que ces joueurs ont bien joué ici, euh, peut-être c'est une question de, de fierté d'avoir la chance de, de porter le chandail des Canadiens, une, une, sûrement une équipe que... Quand ils étaient jeunes, ils ont regardé, sui suivi, puis apprécié le succès des Canadiens. Puis probablement une partie, c'est aussi l'environnement qui était qu'on a essayé d'établir ici, qui leur permet de, de réaliser leur potentiel. Je pense que, que Martin puis euh, les coachs, parce que c'est quand même, euh, si on parle de Belzil ou de HP ou de Montembeau, c'est quand même des joueurs qui arrive, qui veut, sont jeunes, puis veut s'établir comme des joueurs. Puis, puis je pense que Martin puis le staff dans l'ensemble euh, nous ont démontré qu'ils font un super de bon job de leur mettre à l'aise euh, comme des rues. Quand on a fait nos, sorti, nos entrevues de sortie, puis c'est revenu souvent que de, des joueurs que ils se sentaient, euh, je pense pas qu'à l'aise, mais euh, confiants de faire le jeu, de de ne pas être peur de faire d'erreur. Ça se pourrait-tu heureux aussi? Je ne sais pas, j'ai pas une question, mais c'est le mot heureux aussi. Est-ce important dans ça, tu penses? Que... Oui, je pense que, écoute, on, on, je pense qu'on on, on performe tout, que ce soit des athlètes ou euh, nous autres dans notre position, puis vous autres aussi, qu'on est heureux. Oui. Okay. Euh, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu dresses le bilan de la saison. Je sais que ça n'a pas été une saison facile, on s'y attendait, mais il y a eu des blessures en plus à travers tout ça qui a compliqué possiblement la tâche, même si elles ont des bons côtés. Donc, c'est quoi le bilan que tu dresses de cette, ce, cette saison-là? Et puis, c'est quoi la prochaine étape? Ouf, je pense que début de saison... Euh Stu, peut-être qui m'a demandé la euh, question, c'est euh, quoi les objectifs? Puis ma réponse était développement, développement côté individuel, qu'on voyait un euh, développement des joueurs individuels, mais aussi de l'équipe dans le collectif. Euh, je crois qu'on a vu beaucoup de développement individuel parce qu'on a vu beaucoup plus d'individuels qu'on attendait. Euh, côté équipe, on a vu, on a vu une, une, une culture qui était établie ici, on a vu que même sur, dans les circonstances difficiles, que ils n'ont pas lâché la plupart des matchs, euh, même si, si on regardait l'alignement, on était peut-être euh, inférieur à l'équipe contre qui on jouait. Idéalement, on aurait eu moins de blessures, puis on aurait eu plus de chances de voir l'équipe Agrandir. On a vu comme chaque soir, les, le, les lignes étaient différentes souvent. Alors, c'est sûr, ça, ça complique les choses au niveau de la progression de l'équipe. Euh, on a vu aussi, je crois, une progression des, des coachs. Et, euh, je pense qu'on a un staff qui est très brillant, euh, puis qui ont beaucoup d'expérience comme joueur, mais ils ont certainement vécu une, une expérience comme, euh, comme un staff euh, peut-être ils n'attendaient pas que peut-être ils n'ont jamais vécu comme joueurs dans leurs équipes. Puis on a vu une. Euh, ils ont agrandi puis ajusté. Et la prochaine étape? Prochaine étape, euh, on a discuté beaucoup euh, avec les joueurs. Puis on a servi souvent du mot de ownership. OK, avec les joueurs, c'est que 
comme agent de joueur, j'ai souvent euh, remarqué que les jeunes joueurs, ils arrivent dans la Ligue nationale, puis la première phase ou étape pour eux, c'est de, de s'établir individuellement, de démontrer à eux-mêmes, de démontrer au public, de démontrer à l'équipe qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Après, cette étape commence à penser de comment que je peux aider l'équipe à gagner. Alors, qu'est-ce qu'on veut, c'est que, vu qu'on a beaucoup de jeunes joueurs, on parle de comment qu'ils peuvent faire les deux au même temps. Puis comment que les, les joueurs qui ont un peu plus d'expérience, comment est-ce qu'ils peuvent travailler à aider tout le monde. So, puis au niveau de, des attentes, les attentes vont changer. OK? Les attentes changent pour l'an prochain. Uh, bonjour. Uh, Jeff, am I understanding you're getting the translation? Yeah, or? I can hear it on my shoulder. And I also, I, I do get the, the keep uh, beaucoup la chure. I've heard that a lot. Right? <laughs> <laughs> I was about to ask a question about this. So yeah. Should I ask it in French or English? Or? I think, let's go with English for now. Okay. And so if I you wouldn't want her to translate my French. <laughs> okay. If you could both answer on that aspect, obviously injuries have been a, a huge part of this season. Uh, we've seen many players watching from up top, and it's been tough for everyone. How, to what extent do you need to dive into that? If you already probably already dived in, uh, to what extent do you need to adapt, correct things, and get through this process to make sure that it doesn't happen again? Yeah, um, I would say that uh, you know we our first dive was today to start to uh, go through the process with the players uh, and our coaches. Uh, the next few days, we'll, we're sitting down with everybody in the organization. So um, it, it's something that, uh, you know, we understand. Uh, we, we led the league in, uh, in man games last year, and I think we broke the record this year. So um, we're pretty mindful of it. Um, and we'll spend a lot of time trying to figure out, you know, where we got to get better. And uh, it's definitely something not lost on us. Euh, non, écoute, il euh, faut vraiment évaluer quand, à quel point c'était malchance, à quel point écoute, on doit regarder les, les types de blessures que les joueurs ont, ont, ont eu, euh, qu'est-ce qu'on a fait pour, pour les aider à guérir, le retour au jeu. Alors, on va regarder tout, puis on va essayer de, de comprendre où on peut s'améliorer. Bonjour, messieurs. Euh, une petite rapide au début. Est-ce qu'il y a des, des joueurs qui sont fait indiquer aujourd'hui qui ne seraient pas de retour l'an prochain? Non. Non, on n'a pas. Ça, c'est les prochaines étapes qui s'en viennent après avoir fait nos entrevues de sortie. On, on les a dit que ah. ceux qui n'ont pas de contrat, qu'on sera en contact. Et maintenant, la, la vraie question en développement, ça va être quoi maintenant les, les priorités pour améliorer l'équipe en fonction de la saison prochaine, là, à, à part le repêchage? Écoute, c'est toujours la même. Là, pour moi, c'est euh, que ça soit n'importe quel point dans la saison. Si on trouve un moyen de, de faire euh, un échange ou de signer un joueur qui peut emmener et qui, qui peut nous améliorer comme équipe, on va toujours les poursuivre, toujours sans sacrifier qu -ce qu euh, la future de l'équipe. Si c'est une question, est-ce qu'on a un moyen de faire un échange qui nous améliore pour l'an prochain, mais... Juste pour l'an prochain, c'est pas dans les cartes. Si on peut le faire dans une manière pour l'an prochain, mais qui va nous aider pour les, les années futures en même temps, c'est sûr qu'on va tout euh, essayer de faire. Je sais, Arpin <laughs> I am. Uh, yeah, so, yeah, I'm coming back, yes. Those are just rumors, yeah. They're just good for you. Yeah. La question, Ken, tu as parlé tantôt de les attentes qui allaient changer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux voir comme progression de ton équipe? Je imagine que quand tu parles d'attente, c'est les résultats qui doivent être meilleurs, c'est ça? Oui. J'ai euh, parlé d'une graph. Je pense que Jeff et John vont, sont euh, étonnés de, de l'entendre, mais quand on est arrivé, je pense qu'on a discuté l'an passé, c'était, on perdait, je pense qu'on avait dans le temps 4-5 victoires, on savait que les séries n'étaient pas un objectif, que c'était correct 
de donner ton, ton maximum puis être capable de, de sourire de temps en temps. Comme l'environnement était, on dit en anglais, heavy. Je sais pas comment... C'était lourd. On voulait que ça soit plus léger. Um, alors, on, on l'a, je pense qu'on l'a accompli. Mais on parle de, du fun d'un côté, puis on parle des victoires. Puis on discutait plus qu'on va aller... Plus qu'on ajoute des victoires, plus que le fun va baisser ou la manière qu'on détermine qu'est-ce qui est fun va changer un peu. Euh, puis on va accepter une certaine attente. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'ownership. Euh, puis qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble? C'est pas quelque chose qui est accompli par un individuel. Marvin, Stu et Eric. Uh, Kent, one of your favorite lines last year was, was first on cap friendly, last in the standings. Mm-hmm. You're, you're not going to be first on cap friendly anymore, likely, looking at the likelihood next year. How do you... How do you anticipate using, cultivating, um, taking advantage of having some sort of financial flexibility? Is there any plan to to save it, to, to use it right away, or how do you how do you approach it? Well, I think w- w- cap. If we can use, I mean, we did last year, right? As soon as we found out that that um, Kerry wasn't able to play, we we had in a sense cap flexibility through LTI, and we, we used it. That's when we acquired Sean. Um, how we go about doing that, whether it's, again, as we explore trades, trades come in a lot of formats, right? The, what's returning to us and what's going out uh, could be a prospect versus a player, any number of things that could alter that. Uh, but I would expect that wherever possible, we would try to use cap flexibility to our advantage, as long as it didn't tie us up long term. So if we can improve the team one way or other by adding a player or taking a contract, we'll, we'll look to do anything that could further our objectives here. Okay. At the midseason, you spoke about how you know this season, first full year of the rebuild, there's not really that much pressure. Everybody's sort of getting along, and how that pressure will increase. <coughs> excuse me, moving forward. Last season, the last game, you guys got a standing ovation when the players left the ice. Last night, it was a little less of mm-hmm. that type of a response. How does the pressure going into next season increase for you two gentlemen and for the team in general, do you think? Well, I guess I don't feel pressure. I mean, I, I kind of feel like I come here, I got, I've got a job to do in my own head, and I'm going to try to do it, and I'm going to do my best, and hopefully I'm successful, and if I'm not, but I, I don't, I'm not, I would never change how I go about doing something based on outside pressure rightly or wrongly that's kind of how you know i'm built um but i do know that as a team players will feel that that increased pressure to to perform and and we've got to have a this is a really delicate balance and we talked about balance in in the uh, kind of mid-season right we've got a lot of young hockey players um we want them to start to take ownership not only for their own but for for the collective here but it's it is a balance if we push too far in one direction we run the risk of compromising development and so that's something that's kind of it's a constant for us and that's Jeff's job and my job and the coaching staff's job to do here to constantly assess and try to balance it as 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 good as we can it'll never be perfect um but w- listen we want them to know that our expectations are changing right and and i don't know if we're going to make the playoffs but we're not coming into this season saying it's a foregone conclusion we want to push to try to make the playoffs if we don't make the playoffs that's fine it, it, you know it is what it is as long as along the way we've seen a great effort and we've seen individuals progress and we see our team moving in that direction but we're not going into the season saying we're out of the playoffs Eric, Peter, and hey guys um it's actually a question for both of you a few hours ago or a couple of hours ago brendan was detailing what he went through from an injury standpoint with us and basically explained that he broke his ankle in a game blocking a shot he then played eight games on it and only then, at that point, took a month off to rehab the injury, only to find out that it either hadn't fully healed or he broke it again. Just wondering, how do you guys, both of you, reckon with the idea that played eight games without potentially a, a diagnosis that would suggest to him you got to be? He he admitted himself that he's got to be honest with the medical staff 
but at a certain point, how can he not go through imaging to find out that the ankle's officially broken and he should be in a situation where he's not bearing weight on it and playing games so that he can heal faster? Well, I think, you, you know, a lot of times it's, you know, the player sometimes, you're talking about a player that's uh, probably one of our tougher players um, that has gone through a lot. Um, and certainly, I, I would imagine if he if he thought he broke it, he would have probably brought it to our attention, right? Um, so it, it does happen. You'd be surprised how often it happens where guys get hurt and you don't get the information right away. Um, so, but uh, listen, I, I think we're all mindful. Um, we're all in discussion about you know what's going on with the injuries and, and our process, and we're going to go through it and review it. I think. In a lot of, you know, when you have this many injuries, I, I, I do think luck was a bit, you know, was not on our side here. Um, but we also have to look at everything else too. And we're going to do that. So uh, certainly, when a player plays on a broken foot, you, you don't like to hear that. And uh, you know, we, we, you know, we will talk to our players about being a little more uh, forthright with us. Um, but I understand, you know, I, I think you'd be surprised uh, how often some of these guys are playing hurt. Uh, it, it's happening. I guess, Eric, you know, just to kind of expand on what Jeff's saying in terms of the communication of the athlete, and I think I said that sometimes we have to do a better job of protecting them from themselves. Um, some guy blocks a shot off his foot and comes in and says, it's not so bad. Like, they're probably not getting imaging, right? Because there's nothing visual. There's no visual cues that this player is badly injured you have to rely to a certain degree on how they're experiencing pain and how they're actually communicating that to to a player. Um, if somebody comes off like this, I think we're getting imaging because we know there's something wrong. But if it's a block shot, um, it's different. And then the other thing is there there are guys that play. You know, Sean played with a fractured foot. We knew he had a fractured foot. He knew he had a fractured foot. And um, Marty. St. Louis played with that same fracture without ever coming out of a game and not having any complications from it. Uh, I think, you know, I, for one, in Sean's case, participate in discussion. What are we dealing with? What are the risks associated with it? You know, put my agent hat on and say, like, how would I have asked questions to try to protect my client? And we went through that process with him. Um, you know, in terms of the risk was it becomes a displaced fracture. Well, how does it become a displaced fracture? And what kind of a timeline are we talking about? You want two weeks to reduce inflammation to take pain away, but he's saying, I don't, I'm not feeling pain. So there's a number of things that I don't want to uh, leave the impression that it's really um, haphazard or, or not without forethought. Uh, having said that, listen, we can't afford to go through, we can have all the greatest plans in the world, but if we don't find a way to improve what's going on from a medical standpoint, we'll never build a winner here. So it's it's definitely front line for us. Thanks, Mr. Peter. Uh, Jeff, this is a question for you. Uh, you've gone through this process before with the Rangers, and I just want to know the comparables to that rebuild in New York and this rebuild, and do you take anything from what you did, you did, you and uh, John Davidson, and turning that franchise around because your fingerprints and Mr. Davidson's fingerprints are all on that Ranger team that's going to play New Jersey. So, any comparables? Um, actually, there's a lot. You know, there's there's a lot. You can see it uh, in some of the young players we have, and and the opportunity we gave them in New York, uh, and you can see today uh, they're benefiting from that quite a bit. Um, you know, in, in in a lot of circumstances, we were. We were playing guys that maybe weren't ready in New York, and we understood that and the risk that it went in. But we always thought that uh, in the end it would pay off, and, and I feel like that's happening. And, uh, you know, I, I believe we've created an environment where we've given opportunity maybe where here, where guys, uh, you know, maybe if uh, they were on different teams, they wouldn't have had the same opportunity to play NHL games right away. Um, so now we've given them that experience. But, th but there is a lot of similarities every day. Uh, from New York to, to Montreal right now that are happening, yes. Is there a bit of joy seeing what, what's been done in New York with some of the players? That uh, yeah, from? yeah, listen, I, I root for those guys, you know, I'm close with a lot of them, and uh, um, yeah, so there's some joy, and, uh, and uh, you know, like I said, I, I, I root for them, I have relationships with a lot of those people, and uh, so it's nice to see when, you know, you draft people and you, and you go through the development process and that it works out pretty well, and and so I'm proud of a lot of people in the organization have worked really hard too. So, um, you know, and I expect the same thing here. So, 
and we're, I, I think we're starting to see that. So it's encouraging. Um, so. Jeff, uh, can talk about expectation. Uh, and I think fans are, now that the season is over, I think the fans were, I think you would both agree that all fans were open minded this year. Yeah. No, they didn't put any pressure on the team. But starting next year, I, I think, I think that there's going to be pressure somewhere. So what can you tell people at this time for the coming years? Is there something you can tell, a message you can tell the people, the fans, that, you know, about the future? Well, I mean, I, I don't know. I, I don't like to put timetables on something, right? So we're trying to, we're trying to build this thing the right way. And... I would say to you that if we just take shortcut, uh, if we did a few things just to appease, uh, just to be a little better, just to just to make it into the playoffs, I don't think that's going about the right way. I think uh, building, developing, and letting it happen uh, a little bit organically and, and, and through our process is the way to go, and I believe in that, and we all believe in that. Uh, so we have to, you know, I understand what you're saying, that, uh, you know, our fans have been uh, uh, very supportive, so I, you know, I agree. I, you know, I guess just sweet decor on that one. Um, <laughs> so I, 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 you know, it's it's hard. It's there's no there's no one team that's done it. You know, there, there's not a blueprint that works the same for everybody. The timelines change. Um, I do believe that a lot of people here, like, you know, take Kirby Doc, for instance. You know, he, I believe, you know, we acquired a player with a lot of talent. We hoped that he would be a good player. And I think it's proved that he's he's very capable NHL player with huge upside. Uh, you know, those are the kind of deals we want to move forward trying to make to up to, to move this thing along and, and to build a team that's going to sustain itself for a long time and that can, you know, win. And, and, and compete to win all the time. That's what we're trying to do. So I, I, I feel what you're saying, and I understand that at some point uh, the, the fans are going to, their expectations are going to be there to win more on a regular basis. But I would just ask for a little more patience and, and understand that this is, it's coming. It's just, uh, I, I hope, I wish it was tomorrow. I hope it's tomorrow. But let's see. Let's see what these guys can do. Let's see what kind of summer we have. Let's see if Kent can make some magic. And <laughs> and, uh, <laughs> and we'll go forward like that. I, I, I believe in this group. I think we have a lot of good players. There's a lot of good things happening. Um, you know, he mentioned New York. It's, it's very similar. I think uh, I, I, like every day I see a lot of similarities. So it, it's going to happen. I feel really confident in that. I feel very confident in our coaching staff. Um, our players, uh, we're going in the right direction, and I and I I'm certainly appreciative of our fans how supportive they've been since I've been here. I can tell you that. I may ask another question. Of course. You must be both of you must be pleased with uh, Mar Marty's work. I mean, the way he handles the player. I mean, uh, it's uh, you can tell that you know he thinks like a former player, but he's also. A good teacher, I think. What, what do you see from him? He said because at, in the first place, when when he was named, everybody said, "Well, geez, uh, this guy never coached." And uh, he came in and uh, he changed a lot of things in a short time. I think you. So you must be happy with you. You pick I th your selection. I think we've said that pretty consistently that. You know, we're proud of the work that he've do that he's done. I'm not surprised. Um, when we introduced him, I said he has an interim tag, but the, you know, the intent was not for him to be an interim because he just has so many qualities as a as a hockey person, but also as a man, as a person, as a human being that are that I think are really important in this day and age to be a good coach. Um, listening to the players in the exit meetings you know if we didn't think it ourselves we'd think it now because you know to uh, without exception the players rave about him but they rave about the, the group as a as a whole the the coaching staff and and how they've approached them and how they've treated them and what they've taught them so you know that's to me it's it's um a very important piece of a process when you're trying to do what we're trying to do here 
And if the I wanted to add a little bit on Jeff's answer about and your question about the fans and expectations. I've always been, and people will say it's uh, I'm playing to the audience, but I've always been of the opinion that the fan base in Montreal is incredibly educated, uh, that they don't just see hockey in terms of wins and losses. Uh, there's an importance to the style of play, and that may be in part a product of the heritage of what people see the Montreal Canadiens having represented over their history, not just success, but they did it a certain way. They did it, they played a certain way and the organization always handled itself a certain way. So I actually feel like there, I don't know that the, the expect expectations change and I may be wrong in terms of this, it's a zero sum thing where we need to make the playoffs. I, I think there's an expectation and there should be that we continue to progress, but we do it the right way. We play the game the right way. We could progress by trapping and cl shutting things down and trying to win games when we have a lead. And maybe that doesn't help us become better three years from now, but it makes us win five more games next season. My sense is that the fans would rather we continue to do things the right way and build something that they can be proud of. And that's certainly the, what we're going to try to do. About, about Marty, mm -hmm. you hired him, when you hired him, he, he, he was supposed to be, well, let's see, he's going to finish the season. Okay, yeah. He was there, the interim was the word at the mm -hmm. time, I remember. Uh, but in your mind, was he the guy right away? Did you did you think did you have any doubts at the times that uh, uh, because again you hired a guy without any ex any child experience as a coach so what was what did you think at the time I'll go first um, I I believe the the thing about Marty is that unlike anybody else is he is the one that wanted to come without a contract as an interim. And I don't think there's a lot of people that would do that, put themselves out there like that. So I think it underlines exactly what we're talking about with Marty and how, you know, committed he is and dedicated and uh, how much he believes in himself. And, and those things stick out right away when you are around him. Um, he's, you know, Kent mentioned about, his, uh, uh, about him being a good person, about all that. He's, you know, this guy's a special guy, and we all know that, and we're lucky to have him, and, and we feel that. We felt it when we hired him. Um, did we know it was going to work uh, like this and right away? And uh, no, but you had a feeling that everything the guy does, he does well and, and succeeds at it. So it's, it's, it was never a stretch for Kent, um, who had a relationship with him for a long time, or myself, who, who had him, um, for this guy to succeed because he's that's what he does. He's he's pretty successful at everything he does. So, um, you know, you, you asked if we were happy with him. You know, we couldn't be happier with Marty. Je pense euh, quand j'ai commencé à penser de Martin puis on commençait à discuter, j'ai appelé Vincent le cavalier pour pour demander. Um, puis Vincent a dit. Euh, quand tu repêches un joueur, tu repêches pour le potentiel. Si tu embauches un coach dans le contexte où vous êtes présentement, puis vous, c'est pas pour gagner demain, puis vous voulez embaucher le coach qui a le plus de potentiel, sa réponse était, j'ai pas connu un coach dans l'Union nationale qui a le potentiel que Martin a pour devenir un, un, une des euh, le meilleur coach possible. Puis parler des, des coachs qui étaient présentement dans l'Union nationale. Alors Peut-être qu'on ne savait pas à quelle vitesse que il était pour s'établir comme euh, un très bon coach dans la Ligue, mais on croit qu'il est déjà rendu là. Avant la vraie question, est-ce que le retour des entraîneurs, de tous les entraîneurs, c'est confirmé ou est-ce que ça peut encore changer dans les prochaines, euh, prochaines semaines? On n'a pas de plan de changer du coach. Sinon, tu en parles un petit peu en anglais au sujet de Gallagher, pour Dan, mais on, on dirait en parlant aux joueurs qu'il y a beaucoup des blessures qui étaient le résultat d'une accumulation d'impact, tu sais, qu'il y avait eu un, un premier impact, un premier incident, puis que le joueur a continué comme ça. Euh, Est-ce que votre personnel, que ce soit personnel d'entraîneur, personnel médical, est assez attentif à ces cubes-là? Puis est-ce que là, il y a une, une, une zone d'amélioration, si on veut, 
pour prévenir des blessures euh, à l'avenir. Ça, c'est parti de qu'est-ce qu'on va déterminer dans les prochaines semaines, Guillaume. C'est vraiment de regarder les blessures, chaque blessure. Euh, C'était quoi le processus qui a été suivi? Euh, est-ce que est-ce qu'on a manqué, comme Eric a dit, est-ce qu'il y avait des, des, des euh, symptômes, des symptômes qui disaient qu'on okay, aurait dû faire un MRI ou un X-ray? Est-ce qu'on a manqué? Alors, on va, on va regarder chaque cas euh, avec beaucoup de détails puis essayer de déterminer où il y a des changements qui pourraient nous aider, que ce soit une, euh, au niveau personnel ou au niveau de processus, de la manière qu'on approche les blessures. La question pour Ken. Euh, Ken, des rares fois qu'on parlait avec Martin du repêchage, il disait tout le temps 25 13 10 je m'en contrefiche. Je veux voir l'équipe s'améliorer. Je suis curieux de voir votre opinion. La date du 8, approche 8 mai pour la loterie, est-ce que c'est comme deux enfants à Noël devant un paquet de cadeaux? Je me demande si tu vois le gros cadeau avec le plus bel emballage. Comment, comment vous voyez ça? On, on, on est euh, confiant que, indépendant de, des résultats du lottery, qu'on va avoir un très bon joueur, qu'on va repêcher. Euh, C'est sûr, euh, on souhaite de, de, de gagner le lottery encore, euh, mais indépendant des résultats, on est, on est confiant, basé sur qu ce qu'on on entend de nos dépisteurs, qu'on va avoir un très bon joueur. Puis on, on part en Europe la semaine prochaine, alors on est hors de, vo hâte, hâte de voir euh, certains de ces prospects. Bonjour, Monsieur. Euh, vous avez parlé beaucoup de la gestion qui va être faite par rapport aux blessures à l'interne, comment vous allez évaluer le processus. J'aimerais ça que vous parliez aux partisans et aux femmes sur l'intention de transparence. Tu sais, cette année, il y a eu tellement de blessures. Et on a souvent vu des joueurs avec des bottes, mais on se faisait dire « bas du corps ». On a vu des joueurs avec des attelles, puis on se faisait dire « haut du corps ». C'est quoi la philosophie de l'organisation, puis est-ce qu'il y a un goût d'amélioration qui peut être fait pour… Parce que la transparence, on l'a vu s'améliorer dans vos communications, on a vu plus vos visions d'opérations hockey, les joueurs ont été plus accessibles. Mais ce bout-là des blessures, le partisan le comprend mal, votre vision. Fait que si vous pouvez l'expliquer. Sure. Do you understand? Oh. Wow. Good luck with the answer. <laughs> um, je pense qu'il y, y, y a probablement la balance de qu ce que les, les partisans aimeraient savoir au niveau des détails des blessures avec trois, trois aspects de, de l'autre côté. Premièrement, c'est le, euh, le droit au joueur, quand on parle de son santé, euh, de garder les détails privés, euh, comme tout le monde, euh, que ce soit moi ou vous autres. Euh, on a une certaine droit euh, um, privacy. C'est pas comment vie privée. Um, alors, si un joueur est style qu'il veut, même si on voit qu'il est dans un bot, il veut absolument pas que c'est euh, euh, dit publiquement qu'est-ce qu'il a, c'est son droit. Deuxièmement, il, les raisons pour lesquelles, c'est sûr que comme Arbor euh, s'est blessé à l'époque, je pense que beaucoup ont vu qu'il s'est blessé dans son bataille. Mais nous autres, on n'a pas toutes les informations tout de suite sur à quel niveau qu'il qu s'est blessé à l'épaule. Alors, si on sort et on dit « Arbor s'est blessé à l'épaule », puis là, ça sort sur tous les, les, euh, les sites euh, médiatiques, puis on joue deux jours plus tard contre une autre équipe, mais c'est clair à eux autres qu'Arbor s'est blessé à l'épaule, mais Arbor joue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre avantage de cette situation alors si, on veut que le joueur, s'il veut se protéger, il permet d'être protégé. Ou si nous autres, on croit qu'il a besoin d'être protégé, qu'on fait notre job aussi. Um, ça peut être aussi un joueur, dans le cas de Sean Monahan, um, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de blessures les, les années passées. Um, on s'approchait au trade deadline. Uh, Sean, c'est possible qu'il voudra garder ses informations privées avoir la chance de communiquer euh, directement avec des équipes par son agent euh, cet été, s'il ne signe pas avec Montréal, c'est quoi la nature de ses blessures. Euh, c'est possible pour nous autres aussi qu'aux périodes d'échange, qu'au lieu d'une équipe qui lit dans le journal que tel joueur est blessé, « Oh, OK, Monahan est fini, euh, il s'est blessé à l'anche encore », que moi, j'aimerais la chance de discuter exactement c'est quoi la nature de sa blessure 
pour que les s'il y a une possibilité de faire un échange, que l'échange pourra se faire au lieu de, quand je l'appelle, il ne prend pas l'appel de l'autre gérant parce qu'il pense déjà de qu'est-ce qu'il a lu. Que... Alors, c'est vraiment une balance. S'il y a un joueur qui est blessé au, au pied, puis terminé pour l'année, puis il veut dire au, au public, aux partisans, j'ai cassé mon pied, puis je suis terminé pour l'année, on n'a aucun problème. Mais ce n'est pas une question de vouloir... Euh, cacher l'information, c'est vraiment une question de vouloir protéger les joueurs, puis dans certains cas, protéger nos intérêts comme une équipe. Oui. Euh, bonjour, messieurs. Je vais essayer une pour chacun. Kent, euh, bon, il y a des questions de Kirby Doc plus tôt. Dans son cas particulier, puis dans celui de Samuel Montembeau, leur performance, Montembeau devant le filet, Kirby Doc dans le rôle de joueur de centre, est-ce que leur performance cette année, Qu'est-ce qu'ils ont changé au niveau de votre roster building, au niveau de l'organisation de votre, de votre planification à cause de ce qu'ils ont été capables de faire? C'est ça. Si on parle de, de Kirby au, au départ, euh, premièrement, euh, on a fait l'échange pour Kirby. On, on espérait qu'il qu serait le joueur qui nous a démontré cette année. Euh, on croit qu'il y a beaucoup plus euh, à nous donner. Mais on a vu, euh, je pense que Martin l'a demandé, uh, « Do you think you've arrived? » Puis sa réponse était non, « But I think I took a big step. » Ça, c'est les mots de Kirby même. Um, puis moi, je suis d'accord. Uh, alors, quand on a fait l'échange, um, on espérait qu'on avait un bon joueur. On espérait qu'on avait un bon joueur de centre. C'est ça qui a commencé à l'aile. Um, je pense qu'on a vu qu'on qu était retourné au centre, que il y a eu un plus grand impact, euh, pour, certainement pour notre équipe. Um, alors, on pense qu'on a un, un, un core piece, un morceau pour la future un, euh, qui, qui nous aide à planifier autour. Puis dans le cas de Sam, euh, c'est sûr qu'il a dépassé nos attentes dans le but. Je pense que pour la plupart des gens. Um, puis pour lui, comme pour Kirby, c'est il faut continuer à construire au-dessus de ça, en, en, spécialement pour les gardiens, parce que je pense que la plus difficile position pour avoir la constance, c'est dans le net. Alors, euh, l'an prochain, c'est une grande année pour Sam, puis, euh, mais il est vraiment un bon… Euh, il est très relax, Sam. Il est très calme, puis euh, il n'a pas l'air de grand-chose qui le dérange. Alors, on est, on est confiant en lui, mais on est, euh, on est excité ou, euh, euh, de voir qu'est-ce qu'il va nous donner encore l'an prochain. And Jeff, if I may, the, um, yep. you mentioned that you're not a big fan of timelines and whatnot, but when you look at the strength of the Atlantic Division, and the fact that all of your rivals are up-and-coming teams that are going to go up in the standings too, how does that factor in and influence <coughs> your way of going about things and knowing that you may be better next year, but there's a bunch of teams that are also going to improve. So how, how do you see that situation at all? Well, I certainly see that there's, you know, the Atlantic Division is uh, going to be better and, and uh, some of the teams are going to be pretty good. So, uh, you know, I think we're we're mindful of it, but, uh, you know, for the most part, concentrate on what we're doing, just trying to get better and, and uh, you know, get 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 some of these guys to improve even incrementally next year. Um, that's our concentration. So there's not much we can do to stop other teams from, you know, from from getting better and trying to do what they're doing. So we're just concentrating on what we're doing. First one, for you, Jeff. Um, you talked about the draft earlier. Did you get the mandate of your owner? Or would you ask your GM to do whatever it takes if you don't win the lottery to go for Connor Vidal? Or in your mind, the place where you are at you will be able to get somebody that will be strong enough that it does not worth the price that you might have to pay to get a guy like Conor Vidal. Yeah. Um, well, I, I think we're in a good position where we have a lot of uh, assets. Uh, I don't, you know, we have a lot of good young players. We have a lot of draft picks. Um, you know, we have multi-first round, uh, you know, this year and you know, maybe next year or the year after, I guess. Uh, so we, we have sort of leverage to, to make some deals uh, and do those kind of things. I think we're in, we have that luxury now. Um, so certainly I would, I would expect that we would, you know, be active at the draft trying to, you know, 
push it along as much as we can. Now, you know, we'll see what happens in the lottery. We'll all cross our fingers and hope we can get as high as we can here. Um, you know, but but short of that, you know, I think we're in a pretty good spot. Our our scouts are really confident um, that there's good players available to us. Um, so we'll spend some time. You know, Kent and I are going to go over to the Switzerland and see some of them. So. Uh, we're excited about that, but yeah, I would expect like last year, you know, we talked about um, we had multiple picks. We, you know, we end up using one in the Kirby deal. Um, I would expect us to try to look at those things. You know, do they always uh, manufacture themselves and, and play out? No, but I would, you know, um, you know, Kent by nature, his personality is pretty aggressive. So I, I would think we'll, you know, we'll try to be aggressive and see what's out there. If I can just add up, just turn it out words. The kind of deal that Lindros was involved with, that it, we've seen it through the history. I mean, you've been working in the draft for so many years that you know those guys. I don't know them. Yeah. Is it worth it to even dream about that? Or you look at this situation and you say, there's no way I'm going to put two or three key guys of my team to make sure to get that guy. Yeah. I'm not sure how to answer that. Um, you, you, I, I, you wouldn't do the Lindros trade? Uh, yeah, yeah, the Lindros trade. <laughs> you I mean, Colorado. You know, they gave up quite a lot there to right, and it ended up going in one team's favor, right? That looked like it was the other team, right? So, uh, I don't know. Those are good conversations for our draft room. Uh, you know, I hope maybe we'll get a twenty-four-seven show going. You, we'll show you what happens, right? But um, I, I, uh, I, I hate to answer. All I can tell you is, I mean. If I just put myself as as a fan, the, the I mean the the player looks pretty good. Um, there's no denying that. I think anybody in hockey can tell that Connor Bedard looks like a real hockey player. Um, so, but I will say that there's you know there looks like several good hockey players in this draft. So we're we're encouraged by that. Alexandre, oui, merci. La question est pour Kent. Kent, il y a plusieurs jeunes joueurs qui vont revenir au jeu après huit, neuf mois sans avoir joué à cause de blessures. C'est le cas Slavkovski, Jackai, Goulet. À quel point euh, ça impacte leur développement à moyen et long terme? Puis à quel point êtes-vous inquiet pour la courbe de réapprentissage? C'est sûr, sûr qu'il y a un impact sur, euh, sur l'autre développement. Ils ont manqué euh, quoi, une, une quarantaine de games dans le cas de Slav et euh, Arbor. Euh, puis c'est... C'est des games très importants. Martin parle souvent des reps. Ils ont perdu. C'est sûr qu'ils ont perdu des reps. Euh, je pense pas que c'est euh, au point de zéro développement parce que je crois fermement que d'aller en haut puis de regarder l'hockey, euh, vous faites apprendre beaucoup. Puis on a essayé dans cette euh, situation avec ces joueurs que ils suivaient le jeu, qui suivait des joueurs, qu'il y a eu une, une, au moins un développement mental euh, comme Adam Nicholas prendre, donner des joueurs euh, aux, à ses joueurs de suivre pendant l'année, puis de, ils ont cédulé des rencontres pour discuter qu'est-ce que tu as remarqué euh, de Kachuk, de la manière qu'il joue, la manière qu'il... Euh, qu'est-ce que tu remarques d'un autre joueur qui voulait faire apprendre une, une certaine euh, skill set ou habilité. Alors, je pense pas que c'est à zéro, mais c'est sûr qu'idéalement, il y aurait joué. Est-ce que je suis inquiète qu'il y ait un réapprentissage? Non. Mais peut-être qu'ils ne sont pas au niveau qu'ils auraient pu être, mais on ne peut pas changer le rendu là. On conclut la période de questions. On va wrap-up de Q&A period with Alex Benanger et Peace. On est bien là. Oui, Kent, euh, un peu plus tôt, tu as parlé de tes revenus sur l'objectif de voir l'équipe progresser individuellement, collectivement. C'est peut-être difficile de trouver des, des éléments tangibles pour quantifier ça. Mais pour toi, c'est quoi que tu as vu dans le jeu de ton équipe, dans le jeu de tes joueurs, qui te démontre ce développement-là? Mais si je commence avec, euh, avec l'équipe, euh, c'est sûr que y a, y a une, y a la mentalité qu'on a vue depuis le début de l'année est vraiment un « on lâche pas puis on joue comme équipe tout le long, indépendant, c'est qui les joueurs qui étaient sur le banc à chaque soir ». Puis j'étais très content de cet aspect. On a vu, on a passé une période difficile au temps des fêtes. Euh, C'est sûr que les, les joueurs étaient euh, fatigués au, un peu aussi, mais ça reste qu'on a mal joué dans cette période. Mais on a vu un bon ajustement. On trouvait que dans la zone défensive, puis euh, on dit comment, euh, sorting, 
sur le rush, alors on, 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 l'équipe arrive dans notre zone, comment est-ce qu'on identifie qui va prendre qui, puis qu'on on se met dans une euh, défensive équilibrée. Euh, il y a eu beaucoup de discussions euh, sur le retour de Nashville, puis on a remarqué des, des changements dans notre équipe et une amélioration. On sert beaucoup de, de analytics pour remarquer, démontrer ces, les, 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 les points de jeu où, où on a du succès, puis où on a une, manque, euh, une lacune, puis on a essayé de les adresser. Euh, quand ils ont changé la euh, zone offensive, puis les, les aspects qu'on on fallait faire pour améliorer notre euh, zone time, possession, extended possessions, puis on a vu une amélioration. Alors, je pense qu'on a vu une, une progression. Um, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est difficile quand l'alignement change à chaque jour. Uh, individuellement, Uh, les jeunes ont eu uh, des chances que peut-être il n'y aura pas eu s'il n'y avait pas de blessure. Puis ça, c'est vraiment l'upside du downside. Um, mais on a vu une progression des joueurs aussi. Je pense que Josh Anderson doit être un des joueurs quand uh, uh, Martin, puis Adam, puis tout le staff, ils ont travaillé beaucoup um, sur comment servir de sa vitesse à, à, plus à son avantage. Puis on l'a vu, je pense qu'il doit mener la ligue dans dans des échappées manquées. Alors, il y a une prochaine étape, c'est comment scorer quand tu tr trouves tout seul avec le gardien. <rire> um, ben, c'est pour tout le monde. Puis des fois, il y a beaucoup de travail comme, avec quelqu'un comme Uri qui va dans une saison parce que c'est quand même nouveau pour lui. Uh, il vient de l'Europe il y a 18 ans. Il faut vivre avec uh, uh, le, le fait que c'est le premier choix overall. Alors, il y a beaucoup de pression pour lui. Mais en même temps, il faut qu'il change son jeu. Il faut qu'il ajuste à la vie en Amérique du Nord. Puis il y a tellement de changements. Alors, peut-être que ce n'est pas toujours évident, mais il y a beaucoup de travail qui va en lui, que peut-être on va le voir euh, en février, en 2024, ou peut-être ça va dans 2025, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de travail, puis je pense que lui a mis beaucoup de travail pour améliorer. Alors, on est, euh, on va voir euh, qu'est-ce qu'il y a, mais on a, on a vu une progression de, de nos jeunes joueurs, mais on a vu une progression de nos vétérans aussi, puis c'est ça que j'ai dit, que le développement, c'est pas uniquement aux jeunes. La est-ce que c'est dans vos plans de faire un ou des rachats de contrats? Mais encore, comme euh, on a discuté tantôt avec euh, qui va revenir avec ceux qui ne sont pas sous contrat, c'est toutes les choses qu'on va discuter dans les prochaines, prochaines jours et prochaines semaines. Alors, je ne peux pas vous dire une réponse aujourd'hui. Euh, je reviens sur ce que tu disais tantôt par rapport à la, la communication, la transparence pour les blessés. Je me demande un peu, en fait, je me demande si on ne devrait pas s'inquiéter sur l'avenir. Est-ce que votre manière de faire le business, ça va être si un joueur qu'on peut échanger, on ne dira pas si c'est quoi sa blessure? Puis j'ai l'impression que de ne pas dire ce que c'est, ça ouvre bien plus de spéculation, puis de rumeurs, puis de mésinformations que de donner l'heure juste. Que tu sais, mon âme, tout le monde trouvait, tu sais, le, le, le bruit ambiant, c'est que c'était bizarre qu'un gars soit sorti trois mois pour un pied blessé sans qu'il n'y ait aucun update. On a pris après le trade deadline qu'il y avait eu une nouvelle blessure. J'ai l'impression que ça apporte à plein plus de glissement de ne pas le dire que de le dire. Tu parles de, de manque de clarité envers les gérants dans la Ligue nationale ou envers non, les partisans? Oui, mais notre intérêt... Ils payent il paye très cher pour venir voir nos matchs. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Quand il paye le prix, il devrait savoir c'est quoi la blessure qui arrête Sean Monen d'être disponible? Peut-être pas dans cet exemple-là exactement, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport... Alors, je, 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 je reprends ce que je disais, par rapport à la communication sur les blessures, que ce soit encore une fois avec nous ou le public, euh, est-ce que plus de, de clarté, plus de détails, justement, ça éviterait pas un million de rumeurs quand on sait qu'un autre GM... Euh, apprennent la mauvaise affaire, fait que tu préfères lui dire la première voie, justement, que la bonne information ne serait pas plus profitable que de rien dire et de laisser place à toutes les interprétations. Euh, je pense que quand il y a une, une blessure avec quelqu'un comme Jean Monahan, puis il y a un certain groupe d'équipe qui porte un intérêt envers lui, puis si notre intérêt à protéger, c'est de communiquer de la propre manière à ses équipes, je sers de ma téléphone pour le faire. 
Alors, je ne suis pas inquiète que ça crée des, euh, des, des, des informations pour les, les directeurs généraux des équipes qui auraient un intérêt en lui.